Hola, buenas a todos y bienvenidos a esta review de Mighty Number no. 9. Eh, hoy, como estoy algo mejor de salud, ya que ayer, después del partido, me puse malísimo, estoy resfriado y bueno. Eso no es el tema. Eh, he dicho, voy a hacer una review de Mighty Number no. 9 que lo podéis encontrar en Steam a 20 euros o en Instant Gaming con mi de referido a 15. Sí, bueno, comencemos. Este juego salió ayer, martes 21 de junio. Y es el sucesor espiritual de. De Mega Man. Al principio lo pusieron como la hostia. Que oh, va a ser eso, eso espiritual, va a ser la, la hostia. Y ahora lo tienen muy apareado. Eso sí, vamos a saltarnos por no, no, la intro. Que lo único que así es más aburrido. Bueno. A ver, lo tengo que ser, el profesor. Funciona, no sé qué funciona, no sé. Eh, rápido. Bueno, eh, quiero enseñaros más lo que es jugabilidad y demás. Para que podáis ver. Bueno, decimos que soy el fidel de mi mamá. Y por ahora lo que tiene así de Mega Man es el que puedes disparar por la mano, ya. Tienes un dash que ahora nos lo enseña. A ver. Otra vez el presidente ha declarado que la ciudad está en estado de emergencia. Eh, dice que va a ser otro reporte ahí el robot que está descontrolados. Bueno, yo lo que quiero enseñar es la jugabilidad y contando un poco. Al parecer, nada más salir, eh, tuvieron que sacar un parche para Wii U. Porque se. Porque se veía que luego tu Wii U al parecer algo parecido. O sea, un robo de seguridad. Está fuera de control como los otros. O sea, no hay otro, no hay otra manera. Necesitas pelear como, tienes que pelear contra él. Y tú puedes con él. Pero eso lo, lo haré. Bueno, con eso. Y podemos ir diciendo a los enemigos. Bueno, ya estoy viendo que nos da. Esto nos acaba de dar un pequeño power up, que es que hacemos más daño. Y los misiles son más grandes y atraviesan. Bien. Ah, guay. Lo que voy diciendo, el juego es levemente parecido a, a Mega Man, pero le falta mucha esencia, le falta eso de ir cogiendo poderes de los enemigos, eh, que haya mejoras notables, porque yo ya he vencido al primer jefe, porque ayer lo estuve probando antes de hacer nada, y... Vamos, si no hay diferencia alguna. Si, joder, no hay diferencia alguna, no, ahí se nota mucha diferencia. Eh, bueno, este juego nos pasa de ser un casual. En vez de en el caso de Mega Man, que era un juego que ha marcado vamos, una gran etapa de los videojuegos. No me lo podéis negar, aquellos que estén más acostumbrados. Bueno, no quiero que conocéis más los videojuegos. Y más que estéis. A lo mejor old school players. Aquí 
Va, se va. Un momento. Te dan... Si vas haciendo combos y demás, te van dando... Te van dando eso, eh... Esferas. Si hay un nuevo enemigo que cuando lo vence te dan velocidad de movimiento, como estos. Hay otros que te dan más salto, otros más daño. Mira, este es el que te da más daño. Me traen. Creo que ha venido el primer jefe. Sí. Se debe ir rápido. Tienes que destruirlo. Ah, tienes que pararlo antes de que te... eh, destruya todo el laboratorio. <coughs> bueno. A ver. Estoy viendo que ahora mismo es súper sencillo. Pues a mí me da mucho golpe. golpe. Vale, ya. ¿Ya lo hemos vencido? Sí. Bueno, lo vencemos y ya está. Lo que hemos hecho ha sido desactivarlo. Bueno, pues este es el primer jefe y da igual. Da igual que veces al jefe final por lo que veo que vas a seguir siendo Mighty Number no. 9, el simple, básico y sin ningún power up permanente como mejor salto o como cero que le van añadiendo combos. Bueno. Sanda, ¿estás bien? Bueno, gracias a Dios. Dice, ¿dónde están los otros Mighty? Usando la las pruebas, parece que están sufriendo de un clon. Que están descontrolados de otro clon. Eh, otro clon. Yo me quiero que veáis cómo va el juego, no la historia. Bueno, aquí tenemos el. Esto es el modo X, creo que era. Sí, que esto es básicamente es un poco mi reto. Plan. El primero es llegar hasta X punto de recorrido. Aquí son los niveles y las opciones. Sí, vamos a hacer que sea esta. Venga, esta. Vamos a jugar que sea un poquillo. Para que sea un poquito más largo, porque... Qué juego de verdad es tan simple, tan... Tan sin nada, porque de verdad... Que no sé, no... Sí, aquí falta el tiro cargado, faltan esas cositas que hacía a Mega Man, Mega Man. Que le falta a Mighty No. 9 para poder ser un sucesor de verdad. Por lo menos de mi punto de vista. Ay, por culo. Te das con los pinchos, estás muy muerto. Ah, guay. Yo estoy viendo que el juego es eso. Yo no lo podría considerar un sucesor espiritual de, de, gran, no, de la gran saga de Mega Man porque, no sé, me falta mucho para poder ser algo así. No me después de tantos fallos... Eh... Ah, mierda, no abrí. Después de hacer esperar a tanto a la gente para un juego tan sencillo. Qué sencillo. Bueno, al menos el punto de control estaba aquí, que se veíamos un poco culo. Venga. 
Ahí, quería pasar por aquí para ver qué hay. O sea, lo mismo, ¿no? Sin sí, tener pista. apuntado un poco ortopédico, pero bueno, eso ya... Bueno, jefe, ¿no? Ah, vale, anda de jefe. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, y ahora se van a tirar con efecto, como con efecto, con más velocidad. Venga, los algunos, no ven que, que, que raro. Tú venga, así me gusta. Ah, ya pillo el truco. Venga, uno menos. Hijo de puta, no lo que pega eso. Bien. Y no me dais nada. Sí. Dentro de poco saldrá el jefe que toca. Yo de verdad bueno, le veo con mucha falta, no sé, de power-ups, de, de todo, en serio. Eh, no me hace la pena eso. Bueno, me han matado. Bueno, lo que estoy diciendo es eso, que yo creo que les falta mmm, mucho más de lo que prometía. Yo creo que debería haber sido algo más que habían dicho, que va a ser de verdad un sucesor espiritual y no lo que está apareciendo ahora, que me está apareciendo un intento de imitación en vez de un sucesor espiritual. No sé, ya, llamadme hate, llamadme lo que os dé la gana, pero no sé, no... A mí, a mí no me llama mucha atención el juego. Ah, guay, y si no tenés... Ah, y ahora me quedo encerrado. El diseño de mapa 10 de 10. Sí. Por nada. 
a ver si me deja tirar por abajo o algo. Si no, vamos. No, no, no te deja. A ver. Uf, casi. Vale, ahora que viene. Otra vez. Pero qué, qué alegría, eh, qué alegría. Ah, eso, que te sacan de hielo a ser de torta, eh. Me voy viendo la trayectoria, se puede esquivar. Ya está, venga. Vamos. Joder, macho. No, no. Pues bueno, yo creo que con lo que llevamos y más o menos que he comentado que creo que he dicho solo lo mismo, pero bueno. Bueno, a fin de cuentas, eh, yo creo que ha sido un intento fallido de poder rememorar lo que era ese Mega Man tan carismático, tan fuerte que había cuando éramos pequeños. Es decir, esa historia tan buena, la que más adelante se unió cero, que tenía cada vez más combos con las mejoras. Mega Man con todos sus poderes, no es que Mighty Number no. 9, que es una cosa parecida, como Mighty siendo Mega Man y los otros Mighty del 1 al 8 siendo los otros hombres como... Oh, ah, se han olvidado los nombres. Pero bueno, lo que me vengo a, a referir es que han intentado hacer algo para llamar a los que son menos de mi edad, un poquito más jóvenes, un poquito más, más mayores, a comprarlo, pero yo este juego no se lo recomiendo a nadie. Si lo quiere acordarse de cuando era pequeño con ese Mega Man. Solo se lo recomiendo a alguien que quiera jugar y echar una partida o dos tranquilo. Sin mucha pericia y sin querer remover a viejos tiempos. Así que yo desde mi punto de vista no lo compraría. No se lo recomiendo a nadie. Pero de todas maneras lo tenía 20 euros en Steam y a 15 euros en Instant Gaming. Así que bueno, muchas gracias. Espero no haberos aburrido. Y dejadme vuestra opinión que podría cambiar o mejorar las reviews. Así que muchas gracias y hasta ahora.